வணக்கம் இப்போ நாம் இந்த வீடியோவில் நிஃப்டி கொரியா இன்ட்ராடே பிரேக் அவுட் ரேஞ்சஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த பிரேக் அவுட் ரேஞ்சஸ் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்களே வந்துட்டு மார்க்கெட்டில் ஓனாக ட்ரேட் பண்ண முடியும் அதுக்கு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் சேனலுக்கு புதுசாக வரவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ரிங் பெல் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அது மூலிமா தொடர்ந்து நாங்கள் போகிற ஒவ்வொரு வீடியோஸும் அப்டேட்டடாக நோட்டிஃபிகேஷன்ஸில் வரும் அது பார்க்குற மூலிமா நீங்களே வந்து மார்க்கெட்டில் அப்டேட்டடாக இருக்கலாம் வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனலுடைய நேம் என்எஸ்சி கமாடிட்டி ட்ரேடர் அதை செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா ஹோம் பேஜ் லோட் ஆகும் ஹோம் பேஜில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறையா ஸ்ட்ராட்டஜி ஓரியன்டட் இண்டிகேட்டர் ஓரியன்டட் வீடியோஸ் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அது பார்க்குற மூலிமா உங்களால் மார்க்கெட்டில் வந்து அப்டேட்டடாக இருக்கலாம் இது போக நாங்கள் அட்வான்ஸான ட்ரேடிங் ஸ்ட்ராட்டஜியும் லெவல்ஸும் ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் அதை பற்றி டீட்டெயில் எதுவும் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா வீடியோ கீழே இருக்க நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணிங்கன்னா கைடன்ஸ் கிடைக்கும் டிமேக் மற்றும் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா வீடியோ கீழே இருக்க லிங்க்கை கிளிக் பண்ணாலும் சரி இல்லை நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணாலும் சரி கைடன்ஸ் கிடைக்கும் நிஃப்டி நிஃப்டி பார்த்தீங்க அப்படின்னா தொடர்ந்து மூணாவது நாளாக ஒரு ஸ்ட்ராங்கான புலிஷ் ட்ரெண்டு மார்க்கெட் ஆக்சுவலி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்றைக்கி வந்து ஃப்ளாட்டாக தான் இருந்துச்சு மார்க்கெட் வந்து ஃப்ளாட்டாக இருந்த ஒரு மார்க்கெட் வந்து புல்லிஷாக வந்து மாறிச்சு ஆக்சுவலி மார்க்கெட் இன்றைக்கி ஓப்பன் ஆனது பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் தௌசண்ட் மேலே வந்து ஓப்பன் ஆச்சு ஓப்பன் ஆனதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் தௌசண்ட் கீழே கிராஸ் ஆகிட்டு மார்க்கெட் வந்து லெவன் தௌசண்ட் நைன் ஃபிஃப்டி த்ரீ வரைக்கும் வந்துச்சு நம்ம முன்னாடியே நேற்றே வந்து சொல்லியிருந்தோம் மார்க்கெட் எப்படி ஓப்பன் ஆகுது எப்படி ஓப்பன் ஆகிட்டு எப்படி வந்து கிராஸ் ஓவர் ஆகுது அப்படின்றத பார்த்துக்கோங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி ட்ரேட் பண்ணிக்கோங்கன்ட்டு ஏன்னா டுவெல் தௌசண்ட் ஒரு ஃப்ளிப் ஓவராக இருக்குன்னு கூட நம்ம வந்து சொன்னோம் அதுதான் வந்து ஒரு பிவட் பாயிண்ட் மாதிரி இருக்கும் அப்படின்ட்டு ஸோ மார்க்கெட் சொன்ன மாதிரியே பார்த்தீங்கன்னா மேலே ஓப்பன் ஆகிட்டு கீழே கிராஸ் ஆனதுனால ஒரு சின்னதாக ஒரு செல்லிங் ட்ரெண்ட் அதில் வந்து ப்ராஃபிட் வந்து நிறைய பேரால் புக் பண்ணியிருக்க முடியும் ஏன்னா ஒரு ஃபிஃப்டி பாயிண்ட் ஈஸியாக வந்து டவுன் சைடு வந்துட்டு தான் வந்து போச்சு ஸோ அப்படி ரேலி வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் மார்க்கெட் பாசிட்டிவாக இருந்துச்சு நல்லா ஸ்ட்ராங்காக தான் இருந்துச்சு அப்படி இருந்த மார்க்கெட்டு மார்க்கெட் ஆனால் பெருசாக மேலே ஏறல ஆனால் எப்படி வந்துட்டு மார்க்கெட் வந்து இந்த அளவுக்கு டக்குன்னு ஸ்பைக் குடிச்சு டக்குன்னு மார்க்கெட் ஏறிச்சு அது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டூ ஓ கிளாக் அப்புறம் தான் ஏறிச்சு நாட் ஓன்லி ஈக்விட்டி ஈக்விட்டி மட்டும் ஏறல க்ரூட் ஆயில் காப்பர் ஜிங்க் எல்லாமே வந்து ஏறிச்சு ஒவ்வொன்றும் ஒரு ஒரு ரீசன் சொன்னாங்க பட் மார்க்கெட் ரொம்ப மெயினாக ஏறின காரணம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப நாளாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த வைரஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொரோனா வைரஸ் வந்து ட்ரீட் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஒரு கரெக்டான மருந்து இல்லை அந்த ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து போயிட்டே இருந்துச்சு அது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு மருந்து வந்து சைனாவில் இருக்க ஒரு யூனிவர்சிட்டியில் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க அப்படின்னு ஒரு நியூஸ் வருது அந்த நியூஸ் அஃபிஷியலாக வெளியே வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பேட்டன்ட் ரைட்டுக்காண்டி அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க அந்த மாதிரிலாம் வந்ததுக்கப்புறம் ஓகே இட்ஸ் ஸ்டார்ட் டு பி ஏ க்யூரபிள் டிசீஸ் அப்படின்ற ஸ்டேஜுக்கு வந்ததுனால பார்த்தீங்க அப்படின்னா மார்க்கெட் வந்து சடனாக ஒரு சிங்கிள் ஸ்வைப்பில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு ஜம்ப் ஆகி மார்க்கெட் வந்து டூ ஓ கிளாக் அப்புறம் சரன்னு வந்து ரைஸ் ஆச்சு இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஈக்விட்டியில் கூட பொறுமையாக தான் ரைஸ் ஆச்சுன்னு சொல்லலாம் பட் கமாடிட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப குயிக் எஃபர்ட் இருந்துச்சு குரூட் ஆயில் காப்பர் ஜிங்க் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா குயிக் குயிக்காக வந்து ரைஸ் ஆச்சு ஏன் அவங்களும் வந்து ரைஸ் ஆனாங்க அப்படின்னா இவ்வளோ நாளாக வந்துட்டு சைனாவில் வந்துட்டு ரொம்ப டிரான்ஸ்போர்ட்டு ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாமே வந்து ஹோல்ட் ஆகி இருந்துச்சு மித்தன் கண்ட்ரி டு கன் கண்ட்ரி டு சைனா கூட அதர் கண்ட்ரிஸ் டு சைனா கூட பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்டாப் பண்ணி வச்சுருக்காங்க இது கியூரபிள் ஆகாத வரைக்கும் சைனாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய லெவலில் ப்ரொடக்ஷன் வந்து எவ்வளோ ப்ரொடக்ஷன் பண்ணாலும் அது அடுத்த கண்ட்ரிக்கு கொண்டு வர முடியாது இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட இஷ்யூஸ் இருக்குது வைரஸ் ஸ்ப்ரெட் ஆயிரும் அப்படி அப்படின்ட்டு ஸோ இது கியூரபிள் ஆகிற வரைக்கும் எல்லா கண்ட்ரியும் வந்து சைனாவை வந்து ஒரு அப்போசிட்டாக ஒரு ஆப்போனண்ட்டாக அவங்கக்கிட்ட இருந்து எதுவும் வர வேணான்ற மாதிரி தான் பார்ப்பாங்க இது சைனானுடைய வெல்த் ரொம்பவே வந்து அடியாயிரும் ஏன்னா மித்த நாடுலாம் சப்போர்ட் பண்ணலாம் சைனாவால் பெரிய லெவலில் வந்து வர முடியாது ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் இவங்க இப்போ க்யூரபிள் ஓகே ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணலான்ற மாதிரி ஒரு இது கொண்டு வந்ததுனால பார்த்தீங்க அப்படின்னா மார்க்கெட் வந்து சட்டனாக வந்து ரெக்கவர் ஆச்சு அதுவும் இல்லாமல் ப்ராடக்ட்ஸ்னுடைய ப்ரைஸஸும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெக்கவர் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு ஃபண்டமெண்டலாக வந்து இந்த காரணத்தினால தான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மார்க்கெட் வந்து ரெக்கவரி ஆகி டுவெல் தௌசண்ட் எயிட்டி நைனில்
அதுக்கு அவங்க வந்து எஸ் பேங்க்ல பண்றோன்ற மாதிரி வந்து சொல்லி ஒரு நியூஸ் வந்து வந்திருக்கு அந்த நியூஸ் காண்டி மட்டும் தான் பாத்தீங்க அப்படின்னா எஸ் பேங்க் வந்து டென் பர்சன்ட் கிட்ட வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ரைஸ் ஆச்சு ஸோ எஸ் பேங்க் வந்து இப்போ நியூஸ் ரிலேட்டடான விஷயங்களுக்காண்டி தான் வந்து எஸ் பேங்க் பாத்தீங்க அப்படின்னா மெயினா வந்து ஏறுது இது போக பிபிசிஎலுக்கும் வந்து ரைசிங்க்கு வந்து ரஷ்யாவில் இருக்க ஒரு பெரிய லார்ஜஸ்டான ஒரு ஆயில் ப்ரொடியூசர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவரும் வந்து பிட் பண்ண போறாரு நம்ம பிபிசிஎலுக்கு ஸ்டேக் செல் இல்லை ஸோ அதுவும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிபிசிஎலுக்கு பாசிட்டிவ் நியூஸ்ன்றனால அதுவும் வந்து ரைசிங்கில் வந்து போய்கிட்டு இருக்கு லெட்ஸ் கம் பேக் டு நிஃப்டி நிஃப்டி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நம்ம டுவெல் தௌசண்ட் ஃபஸ்ட் லெவல் சொல்லியிருந்தோம் நெக்ஸ்ட் லெவல் டுவெல் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் ரெஸ்டன் சொல்லியிருந்தோம் ஸோ சேம் திங் தான் வந்து நாளைக்கும் ஃபாலோ ஆக போகுது நாளைக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் இருக்குது கிரெடிட் ரேட் பாலிசி ஆர்பிஐ வந்து அனவுன்ஸ்மெண்ட் பண்ணுவாங்க எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் அந்த பாலிசி அனவுன்ஸ்மெண்ட் பண்ணுற வரைக்கும் மார்க்கெட் ஒரு மாதிரியாக தான் இருக்கும் பாலிசி அனவுன்ஸ் பண்ணே இல்லை மார்க்கெட்டில் கொஞ்சம் பார்த்து நிதானமாக ட்ரேட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா அப்போதைக்கு மார்க்கெட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப வாலட்டைலாக இருக்கும் ரொம்ப அப் அண்ட் மோ டவுன்ஸாக இருக்கும் ஒரு கிளியரான வியூ கிடைக்க எப்படி ஒரு ஒன் ஹவர் ஆச்சு ஆயிரும் ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் டு ஒன் ஹவர் வரைக்கும் நீங்கள் ஹோல்டு பண்ணிக்கிறது நல்லது அந்த ஆர்பிஐ கிரெடிட் ரேட் பாலிசி முடிகிற வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ட்ரேட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களால் கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக வந்து ட்ரேட் பண்ண முடியும் மார்க்கெட்டை வந்து ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் எந்த சைடு போகுது மார்க்கெட் மேலே போதா கீழே போதா ஸோ கிரெடிட் ரேட் பாலிசி எப்படி இருக்குது அப்படின்றதையும் வந்து நீங்கள் பார்த்துக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த பாலிசி அனவுன்ஸ் பண்ணுற வரைக்கும் மார்க்கெட் ஒரு 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 ட்ரெண்டில் இருக்கலாம் இல்லாட்டி சைட் வேஸில் இருக்கலாம் இது ரெண்டில் ஏதாச்சும் ஒன்றில் தான் இருக்கும் மார்க்கெட் அந்த பாலிசி அனவுன்ஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் மார்க்கெட் வந்து ஒரு மாதிரி வாலட்டையில் ஜம்ப் ஆகிட்டு இருக்கும் ஸோ அதில் கொஞ்சம் பார்த்து ஏன்னா அது மெயினாக ஃபினான்ஸ் செட்டர் ஓரியன்டடுன்றனால பார்த்து கொஞ்சம் பொறுமையாக பண்ணுங்கள் அதனால் எல்லா இதுவுமே வந்து அஃபெக்டாக இருக்குது அதிக சான்சஸ் இருக்குது டுவெல் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் வந்து ஒரு டர்ன் ஓவராக இருக்கும் டுவெல் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் ரேஞ்ச் மார்க்கெட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நாளைக்கு வந்து கீழே இருந்து மேலே போகையில் டுவெல் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் பிரேக் ஆச்சு அப்படின்னா நம்ம வந்துட்டு ஒரு அப்சைட் வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் பை பண்ணிட்டு ஓகே மேலே போகும் அப்படின்ற மாதிரி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் டுவெல் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் வந்து நெக்ஸ்ட் லெவல் ரெசன்ஸாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ரெசன்ஸ் வந்து கண்டினியூ ஆகிப்போம் இஃப் சப்போஸ் மார்க்கெட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டுவெல் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரடுக்கு மேலேயும் ஜம்ப் ஆச்சு அப்படின்னா டுவெல் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரடே வந்து ஒரு சப்போர்ட்டிவ் லெவலாக இருக்கும் அப்போ மேலே இருந்து கீழே வரையில் டுவெல் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் பிரேக் ஆகி கீழே வந்துச்சுன்னா நிஃப்டி கீழே தான் வந்து வரும் ஸோ அந்த மாதிரி சமயத்தில் நீங்கள் செல் பண்ணிட்டு நிஃப்டியை ஒரு சின்னதாக டவுனும் வந்து எதிர்பார்க்கலாம் இது போக நாங்கள் அட்வான்ஸான ட்ரேடிங் ஸ்ட்ராட்டஜியும் லெவல்ஸும் ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் அதை பற்றி டீட்டெயில் எதுவும் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா வீடியோ கீழே இருக்க நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து கைடன்ஸ் கிடைக்கும் டிமேட் மற்றும் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா வீடியோ கிளியர் இருக்க லிங்கை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அக்கௌண்ட் ஓப்பனிங் ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஃபியூச்சரில் இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு ரிங் பெல் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க நன்